Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım her zamanki gibi harikasınızdır demeye çalışıyoruz bugün biliyorum. Kırmızılardan geçilmeyen yine bir gün. Bunun nedenlerinden biraz bahsettikten sonra sizleri kolay ve ücretsiz bir şekilde blockchain geliştiricisi yapacak olan bir platform tanıtacağım. Kendi oyununuzu ve kendi aplikasyonunuzu yaratabiliyor olacaksınız. Sonrasında daha öncesinde videosunu yaptığım Paris'ten arsa aldığım ve çekilişte verdiğim Next Earth projesinin kendi ekonomisi içinde kullanılacak coin'i çıkmakta. Bunun güncellemesini yapacağım ve son olarak da yüksek riskli staking yaptığım platformdaki yatırımımı göstereceğim ve para çekimi yapacağız burada. Yani bayağı dolu bir bölüm var. Tabii öncesinde benim 2-3 saat vererek hazırladığım bu bölümü bir saniyenizi alarak beğenmeyi unutmazsanız muhteşem olur. Şimdi videoya geçiyoruz. Haydi. Küçük bir hatırlatma olarak. Ben finansal danışman değilim. Burada verdiğim herhangi bir bilgi kişisel deneyimlerime ve bilgilerime dayanmaktadır. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Bahsettiğim herhangi bir şirket çok iyi yerlere gelebileceği gibi batabilir, parayı alıp kaçabilir ve coin ya da proje değeri sıfıra ulaşabilir. Bu riskleri göze alıyorsanız bunun bilincinde yatırım yapmanız çok daha doğru bir karar olacaktır. Şimdi videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar piyasa kırmızılardan geçilmiyor. Gerçekten de öyle. Bunun genel sebebi aslında direkt piyasanın üzerine çok durmadan geçiyor. Çünkü sebebini biliyoruz. 2022, 25, 26 Ocak arasında bir toplantı olacak. FED toplantısı ve burada faiz kararları tekrar gündeme gelecek. Faiz ne demek? Olursa insanlar parayı buraya kaydırır. Daha kolay paraya kaydırır. Ve kripto gibi yüksek riskli yatırım alanlarından para bir nevi çıkacaktır. Demek oluyor. Eğer böyle olursa. Tabii ki faizine göre de değişir. Ama genelde Haberi geldiği zaman kriptoya ya da bu tarz alanlara daha fazla yansıyor sonuçta. Gerçekte olduğunda aslında bu kadar etki etmeyebiliyor. Yani faizler gelmeden önce zaten etkisini göstermiş oluyor ve faiz geldikten sonra tekrar toparlayabiliyor genelde piyasalar. Özellikle kripto için konuşursak. Onun dışında bir haber daha var. Nayib Bukele, El Salvador'un başkanı Türkiye'yi ziyaret etti kriptolarla alakalı konuşmak üzere. Umuyoruz ki gerçekten güzel sonuçlar verebilir. Bir şöyle bir yorum gördüm Twitter'da bakarken. <gülüyor> güzel bir tespit olmuş gerçekten. Ve yine umuyoruz ki bu adım Türkiye gibi belki dünyadaki o kripto merkezlerinden biri haline getirebilecek bir adım olabilir. Bir başlangıç olabilir. Gerçekten böyle bir şey olmasını umuyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlere söylediğim konuya geçmeden önce şunu göstermek istiyorum. Bakın blockchain developer yani blockchain programcıları ortalama olarak ne kadar kazanç sağlıyor? Şöyle yearlisinden bakalım 154 bin dolar civarında. Mantlisine gittiğimiz zaman 12 bin dolar civarı ve bu en iyiler değil arkadaşlar. Bunlar sadece ortalamayı baz alarak söylüyorlar. Yine Google'dan baktığım zaman da aynen o şekilde. Bakın burada görüyorsunuz. Average diye yazıyor. %75'in içerisine girenler daha da fazla ve top earners yani en üst seviyedeki kazananlar da gerçekten işini iyi bilenler, uzman olarak yapanlar da 19 bin dolar üzerinde bir aylık gelir sağlayabiliyor. Ve bu dünyanın neredeyse herhangi bir yerinden çünkü sadece bir internete bilgisayara biraz da kodlama bilgisine ihtiyacınız var. E tabii ki hepimiz bu konuda muhteşem bilgili değiliz. Ama bu konunun uzmanları da zamanında değildi. Böyle de düşünebilirsiniz. Herkes bir yerden başlıyor. Ki bunu söylediğim zaman Türkiye'de özellikle yeni gelen gençlerde o kadar çok potansiyel olduğunu görüyorum ki bu işle birlikte yani kripto ile birlikte büyüyorlar. Ki böyle düşünceler de benim aklıma zaten hep Mustafa Kemal Atatürk'ün şu videosunu getiriyor. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti Çekilin. Gerçekten de öyleyiz. Potansiyelimiz büyük ama bunu kullanmamız yani aksiyona dökmemiz lazım. Şimdi bu konuyu araştırırken şöyle bir sayfa buldum arkadaşlar. Hani bu haber dikkatimi çekti sonradan bu sayfayı buldum. Cryptozombies.io Burada ücretsiz bir şekilde bu kursları yani aplikasyon yaratma, kendi zombilerinizi yaratma yani bir nevi oyun kurabilmeyi öğreniyorsunuz. Tamamıyla ücretsiz gerçekten burada. Hani derslerine falan gittim çok fazla bir şeyine bakmadım daha yeni başlıyorum. Ama bunu da öğrenmeye çalışacağım ilerleyen zamanlarda. Şimdi bunların hepsi İngilizce. Zaten teknik terimler olduğu için biraz daha zorlayabilir. Ama Google Translate aplikasyonu indirirseniz, ben Google Chrome kullanıyorum zaten. Buraya indirirseniz direkt bütün sayfayı çevirebiliyorsunuz. Bakın Türkçe'ye çevirdiğim zaman gayet normal bir şekilde Türkçe'ye çevirdiğini görebiliyoruz. Şimdi bunu neden söylüyorum? Böyle bir sayfaya girdikten sonra, olayı çözdükten sonra, hafif kodlar yazdıktan, bunu öğrettikten sonra siz kendinize aplikasyon ve oyun yaratmanın aslında çok zor bir şey olmadığını göreceksiniz. Ve burada sizlere bildiğiniz kod yazdırarak öğretiyorlar. Yani neler yapılabileceğini. Eğer bunu gerçekten yapabilirseniz gelecek potansiyelini düşünün. Şöyle sayfaya başlayalım. Hani hepsini göreceğimizden değil ama şu an bu şekilde kodlar olacak. Sizlere anlatacaklar ve siz de bunları yazacaksınız. Şimdi geri yapmış olalım. ilk sayfasına geçeceğim. Bakın bu şekilde bir zombi. Herhangi bir şey 
şeyi ayarladığınız zaman farklı kendileri değiştirmiş oluyorsunuz. Ve şuradaki kod değişiyormuş gibi düşünün. Şu an değişmiyor sadece bunu anlatmak için ama yani bu şekilde farklı bir zombi yaratıyorsunuz. Yani bir nevi küçük parçaları özelliklerini değiştiriyorsunuz ve farklı genler ekleyip farklı zombiler yaratıyorsunuz. Bunu otomatik hale getirip nasıl oyun kurabileceğinizi burada anlatıyor. Eğer gelmek bunu kullanmak isterseniz ben zaten gerekli linki aşağı vermiş olacağım. Bunu yapabilirsiniz. Bu belki de sizin geleceğiniz için çok büyük bir adım olabilir arkadaşlar. Böyle de düşünebilirsiniz. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim bugün bunu. Diğer konumuza geçtiğimiz zaman güncellemeden bahsedecektim size arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Next Earth projesi ben buraya da videosunu veriyorum. Çok detaylı bir şekilde anlattım ben size bunu. Hani online olarak, sanal olarak arsa satın almak. Yani buradan dünyanın herhangi bir yerinde arsa satın alabiliyorsunuz. Eğer alınmadıysa daha doğrusu. Ve bunu poligon A üzerine geçtikleri için BNB'den yani Binance alanından Matic kullanarak yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi videoda gayet net bir şekilde daha detaylı bir şekilde var. Hani oradan da görebilirsiniz. Ama burada genel düşünce kendi coinlerini yani tokenlarını yaratmak. Bu da next diye yani TT sonunda şeklinde yaratmışlar. Ve bunu normalde herhangi bir IDO yapacaklarmış. Farklı bir platform da araştırmışlar. Farklı launchpadler de araştırmışlar. Ama sonunda kendi launchpadlerini kurmanın Metaverse'de sanal yerlerle, online arsalarla alakalı belli bir launchpad'i oluşturmanın daha iyi, daha yararlı olabileceğini düşünüp kendi launchpad'lerini kurmuşlar. Ki zaten ana sayfasında bakın launchpad kısmına tıklarsanız görebiliyorsunuz. Bakın direkt launchpad'e girdik zaten burada. Aşağı doğru indiğimiz zaman Future Projects yani gelecekte gelebilecek olan projelerden bahsediyor. Aynı zamanda Next Token'dan bahsediyor. Şimdi burada belli başlı şeyler var tabii ki. Total arzı burada görebiliyorsunuz. Price from yani 0.0 0.005'ten başlayacak diyor. Bunun belli başlı tabi kuralları var. Ona göre de açıklayacağım zaten size nasıl olduğunu. Ve girmek isteyenler için nasıl girilebileceğini. Ben girmeyi planlıyorum. Onu da zaten açıklamış olacağım sizlere. Şimdi üstüne tıkladığımız zaman bakın Published 18'inde şu an başlattılar. 22'sinde token satışı aslında başlıyor. Ya yani zaten burada da güncellemesini görebileceksiniz. Coming soon şeklinde de yazıyor. Bakın burada belli başlı kuralları var. Vesting rules diye geçen. Yani farklı tierlar, farklı seviyeler. Normalde launchpadleri bilenler az çok anlayacaktır. Atıyorum bir Tron Pet gibi olsun, NFT Launch gibi olsun. Farklı tierler, farklı seviyelerde alım yapabiliyorlar ya da farklı fiyatlardan alım yapabiliyorlar. Burada da bir nevi aynı şekilde diyebiliriz. Tier 1 dediğimiz Untouched Pack diye bir şey varmış burada Next Earth'te. Bunların sahibi olanlar 0. işte o en düşük fiyattan alabiliyorlar ama vesting yani bekleme dönemi var. 50 hafta her hafta %2'si veriliyormuş gibi düşünün alınan yapılan yatırımın. Ve bir sonrakine geldiğimiz zaman yine Boatland Before September yani Eylül 27'den önce herhangi bir yer almış ya da minimum 10 bin dolar değerinde olan arsası var. Bunlar da yaklaşık 400 milyon tane ayrılmış bunlara coin olarak yatırım yapabilecekleri. Biraz daha fazla bir fiyat. 0.00075 şeklinde buradaki de. Yine aynı şekilde 50 haftalık ve haftalık %2 şeklinde verilecek. Şimdi burada olmasının sebebi ve diğerlerine no vesting period yani bekleme süresinin olmamasının sebebi şu. Normalde bir coin'e hemen bütün büyük alıcılara verirsen onların satma ve çıkma ihtimalini arttırırsın. Böyle bir şey olduğu zaman da coin değeri çok daha sert bir şekilde düşebilir. Bunun önüne geçebilmek coin değerini korumak ve yatırımcısını aynı zamanda korumak için bu şekilde bir önlem alıyorlar. Genelde projeler zaten bu önlemleri almaktadır. No vesting period dediğimizde de fiyatlar biraz daha fazla görebiliyorsunuz. 0.001 işte 125 sıfırları atıyorum ve 150 gibi düşünebilirsiniz burayı. Bunlara da ayrılanlar 600 milyon, 8 milyon ve 1 milyar miktarında ayrılmışlar. Bakın burada da görüyorsunuz. Bir gün 3 saat saat kalmış diye. Saat 4'e 5'e falan denk gelecek Türkiye saatine göre açılması. Şunları söylemek istiyorum yalnız sizlere. Bakın burada en yüksek fiyatını bakarsak en ucuz tabii ki girilebilecek bu. Minted over 100 dollar worth of land. Yani 100 dolar değerinden daha fazla normalde bir yer alınmış olması gerekiyor buna girebilmek için. Onun dışında başka hiçbir şartları yok. 100 dolar değerinde yeri aldıysanız arsayı buradan aldıysanız ki ben yaklaşık olarak o kadar aldım. Tekrar biraz daha ekleyip almayı planlıyorum. Buraya girebilmek açısından ve belki bir 50 dolar 100 dolarlık değerinde bir yatırım yapabilirim buraya da. Hani buraya girmek isteyenler bunu yapabilir. Ya da bakın burada diyor Aralık 14'ten önce herhangi bir yer almış olanlara bunları veriyorlar. Bakın hiçbir başka şartı yok. Yine aynı şekilde minimum 1000 dolar değerinde arsa alınmış olması gerekiyor. Bunlar da 0.001'den girebiliyorlar. Yine başka hiçbir şartı yok. Hani örnek olarak veriyorum böyle olacağından değil. Çünkü risklerini bilmeniz gerekiyor. Bu coin'in gerçekten işe yaramama şansı da var. Ama şunu da göstermek istiyorum sizlere. Bakın şu ana kadar NFT 
NFT minted dediği 377 bin tane NFT burada. Hani mintlenmiş, yaratılmış gibi düşünebilirsiniz. Yani bu platform bayağı büyümüş diyebiliriz. Buradaki sahiplerinden bir kısmı da doğal olarak bu token satışına girecektir. Bu token satışına girecektir çok büyük ihtimal. O yüzden fiyatın artma ihtimali olabilir. Tabii ki bunu kendi riskinize göre karar verecek olanlar yine sizlersiniz. Bu arada girebilmek için KYC dediğimiz kimlik onayı da yapmanız gerekiyor. Bunu gerçekten yani güvenliği özellikle gerçekten sıkı tutuyorlar. Bakın burada direkt CEO'larını da vermişler. Anonim olma işleri gayet güzel bu arada. Zaten videoları falan da var onu da göstereyim ben. Daha da fazla bilgi edinmek isterseniz bakın burada bir saatlik bir saat 10 dakikalık bir videosu var. Nexert Live Announcement diye. Nexert'in kendi YouTube kanalında vermişler. Hani burada da dinleyebilirsiniz. Bu token'la alakalı daha çok daha detaylı bilgileri burada da veriyorlar. Buraya geri döndüğümüzde bakın KYC'de şunlar istenebilir. ID, Passport, Driving License yani pasaport işte kimlik veya ehliyet olabilir. Selfie, kendi resminizi çekmeniz gerekiyor. Adresiniz, proof of your address bunu bile isteyebilirler diye görünüyor. Utility bill yani işte bir elektrik faturanız, su faturanız vesaire ya da bank statement bankadan yani bunun siz olduğunu anlamak istiyorlar arkadaşlar. Buraya gerçekten illegal iş yapmak isteyen bir adam hani bu kadar kimlik bilgisi verip girmeyecektir. O yüzden bunu sıkı tutmak istiyorlar gördüğüm kadarıyla ve matik wallet adresiniz. Buraya metamask'inizi de verebilirsiniz ya da başka bir matik adresi de ama ben genel olarak metamask'i kullandığımdan bu verilebilir hani düşünüyorsanız buraya girmeyin. Bakın daha öncesinden MyLand kısmına girdiğimiz zaman benim burada 4 tane vardı. Bir tanesini çekilişte arkadaşımıza vermiştik. O kazanmıştı. Paris'te böyle 20-30 tane falan bina almıştım. Onları o arkadaşımıza verdik. Ee, umuyorum ki bol bol kazançları olur onun da. Yine şöyle bir şey var. Şunu da söylemek istiyorum. Ben hani gördükten sonra token'ın geldiğini bana e-mail olarak geldi. Çünkü ben hani bekliyordum e-mail'i yazmıştım oraya. Geldikten sonra Telegram'dan adminlerine bir mesaj attım. Dedim ki böyle böyle bir şey var. Whitelist'te olacak. Çekiliş için bir şans verir misiniz? Yani whitelist için bir iki yer alabilir miyiz? Hani herhangi bir yatırım yapmadan whitelist'i kazanabilme şansı olabilir mi? Böyle bir mesaj attım. Hani izleyicilerim yani tamamıyla sizler için eğer olursa daha geri dönüş almadım. Ama eğer olursa sizlere bunu çekilişte bu bir iki yeri yani yatırım yapmak isteyen arkadaşlarıma vermiş olacağım. Tabii ki şu anlık bir çekiliş yok. Şu anlık bir kesinlik yok. Ben sadece yazdım. Şu an şansımı sizler için denemekteyim açıkçası. Ama tabii bunu şöyle de yapabiliriz. Eğer bu videonun altına yorum yazarsanız ve Twitter'da son atacağım tweet'i bu videoyla alakalı beğenip RT'lerseniz o zaman zaten eğer whitelist'te olursa bu kişilere bu çekilişten vermiş olur. Eğer gerçekten okey derlerse ve bunu yapabilirsek. 27'sinde bu token satışı bitiyor arkadaşlar. Bittikten bir ay sonra kalan matikler yani alınamayan matikler ve yatırım yapılan next tokenları verilecek kişilere. Bunun dışında daha fazla token istediyseniz ama dağıtımdan dolayı alamadıysanız ve bütün tokenlar da satılmadıysa bu token alım dönemi bittikten sonra sizlere almak istediğiniz miktar kadar next token'ı airdrop yollayacaklar ve ücretsiz yollayacaklar. Böyle de güzel bir şey yapmak istemişler. Hani eğer bütün tokenlar satılmazsa ve siz daha fazla yatırım yapmak istediyseniz ama alamadıysanız. Şimdi bir sonraki konumuza geçtiğimiz zaman bir süredir yatırımım olduğu yüksek risk içeren bir staking platformundan bahsediyorum. Daha öncesinden zaten bahsetmiştim. Bonus vesaire ayrı alabiliyordunuz. Çekemiyordunuz buradan ama benim burada içeride belli bir süre param var. Yine test edebilmek için geçenlerde 650 dolar param vardı benim burada. Bunu ben tamamıyla çekip denemiştim. Hani hala yapabiliyor muyuz? Çekebiliyor muyuz diye. Sorunsuz bir şekilde geldi. Zaten şuradan depozitlere bakarsak oradan da görebiliriz. Sonrasında ben bu 650 doları tekrar buraya yatırdım. Hani bir 3-4 gün falan bekledim. Ne olur ne olmaz. Bir kontrol ediyorum. Böyle ara ara yaparım çünkü. 650 doları buraya ekledim. Hani buydu çektiğim zaten. Bu bana 32 dolar getirmiş. Daha öncesinde 550 dolar varmış. Bu 34 dolar getirmiş. Bakın farklı farklı rakamlar. Ne kadar kazandığınızı buradan yazıyor zaten. Bunu da yeni koydum. Tekrar 650 doları koydum yakın dönemde. Bakın Ocak 17 diye yazıyor zaten burada da. 7.96 8 dolarlık yaklaşık bir kazanç olmuş. Buradan şimdi bunu beraber çekmiş olacağız. Withdraw'a tıklıyoruz. Tron ağında olduğu için TRC'yi seçiyorum. Miktarı buraya kopyaladım. Cüzdan adresimi yazdım. Withdraw'a tıklıyorum arkadaşlar. Onaylama şeyi geldi. Kendi adresimi bir daha kontrol etmiş oldum. Confirm diyorsunuz. Tamamdır. Complete yani okey olmuş. Dashboard'a yani ana sayfaya geri dönebiliriz. Normalde hızlı bir şekilde zaten yolluyorlar. Geldiği zaman da ben şurada vermiş olacağım sizlere. Ki o da elime ulaştı gördüğünüz üzere. Ama bunu tekrar söylüyorum. Burası ekstra ekstra risk içermektedir. Çünkü paranızı tamamıyla tanımadığınız bir yere bir platforma emanet ediyorsunuz. O yüzden bunun bilincinde ve sadece kaybedebileceğiniz bir miktarla buraya yatırım yapın eğer öyle bir şey düşünüyorsanız. Süper! Acayip dolu bir bölümü yine geride bıraktı. Umuyorum ki burada verdiğim bilgiler sizler için yararlı olmuştur. Eğer öyleyse bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında hızlı bilgiler için Twitter ve Telegram'ım da var. Linklerini aşağıda veriyorum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.